두 사람이 대화하고 있습니다. 이어질 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 1번 첫 출근인데 소감이 어때? 긴장되진 않니? 음, 내 능력을 보여줄 수 있을 테니까 조금 기대되는 것도 있어. 2번. 할인 카드를 만들려고 하는데요. 그러세요? 그럼 여기에다가 주소랑 휴대전화 번호를 좀 써주세요. 할인 카드 만드는데도 꼭 이런 정보를 써야 하나요? 개인정보 보안 문제도 있고 해서 다른 데서는 잘안 쓰던데요. 3번. 김 선수, 방금 굉장히 잘했어요. 아까 실수한 건 이제 문제가 안 되겠네요. 네, 당황하지 않고 경기를 잘하고 있죠. 4번 다음 달에 부서 이동이 있을 거라는 얘기 들었죠? 그럼요. 그런데 이번엔 희망 부서를 신청할 수 있게 한다면서요? 네. 그렇긴 한데 제가 원하는 국제부는 모두들 가고 싶어 해서 마음대로 될지 모르겠어요. 다음은 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 5번 주부라면 아이들 간식 때문에 걱정이 많을 텐데요. 김현미 주부는 바로 이 점에 주목해 사업을 시작했습니다. 집에서 직접 만든 건강 간식을 파는 건데요. 돈도 꽤 많이 벌고 있다고 합니다. 요즘은 이렇게 생활 속의 작은 고민을 성공적인 사업의 아이디어로 활용하는 주부들이 늘고 있습니다. 6번 이 감기약 만든 지 2년도 넘었잖아. 그래? 그렇게나 오래됐어? 근데 그게 왜? 1년 이상 된 약은 변질된다고 하더라고. 만약에 그런 거 먹으면 큰일이잖아. 오래된 건다 치워버려야겠어. 7번 부장님, 여기에 아파트를 지으면 저 옆에 고속도로에서 나는 소음이 꽤클 텐데요. 방음벽을 세워도 별로 소용이 없을 것 같아요. 음, 정말 그렇겠네요. 그럼 나무를 이용하는 방법은 어떨까요? 고속도로와 아파트 사이에 키큰 나무를 심으면 방음벽을 세우는 것보다 훨씬 더 소음을 잘 막아준다던데요. 
들은 내용과 같은 것을 고르십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 8번 한 통신회사에서는 자녀를 출산한 직원들에게 출산 축하금을 주고 있습니다. 그리고 유명 아동용품 회사는 세 번째 자녀를 출산한 고객에게 평생 30% 할인을 받을 수 있는 카드를 줍니다. 통신회사나 아동용품 업체는 인구가 증가할수록 회사의 이익이 늘어나기 때문에 이처럼 출산율을 높이기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 다시 들으십시오. 한 통신회사에서는 자녀를 출산한 직원들에게 출산 축하금을 주고 있습니다. 그리고 유명 아동용품 회사는 세 번째 자녀를 출산한 고객에게 평생 30% 할인을 받을 수 있는 카드를 줍니다. 통신회사나 아동용품 업체는 인구가 증가할수록 회사의 이익이 늘어나기 때문에 이처럼 출산율을 높이기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 9번 2억년 전에 살았던 거북의 껍질이 최초로 발견되었는데요. 그 모습이 지금과는 매우 달랐다고 합니다. 옛날 거북은 등에 있는 껍질은 얇고 배에 있는 껍질이 더 두꺼웠다고 하는데요. 이배 껍질은 거북이 물 위에서 헤엄칠 때 물속 동물들의 공격을 받아도 몸을 전혀 다치지 않을 만큼 매우 딱딱했다고 합니다. 다시 들으십시오. 2억 년 전에 살았던 거북의 껍질이 최초로 발견되었는데요. 그 모습이 지금과는 매우 달랐다고 합니다. 옛날 거북은 등에 있는 껍질은 얇고 배에 있는 껍질이 더 두꺼웠다고 하는데요. 이배 껍질은 거북이 물 위에서 헤엄칠 때 물속 동물들의 공격을 받아도 몸을 전혀 다치지 않을 만큼 매우 딱딱했다고 합니다. 10번 지금 대기업들은 눈동자 인식 출입문의 활용을 검토하고 있습니다. 눈동자 인식 출입문은 문을 통과하는 사람의 눈동자를 확인하여 직원으로 확인되지 않을 경우에는 문이 열리지 않도록 설계된 기기입니다. 이 기기를 도입할 경우 산업 스파이들이 회사에 함부로 들어와 중요한 기밀을 훔쳐가는 것을 막을 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 다시 들으십시오. 지금 대기업들은 눈동자 인식 출입문의 활용을 검토하고 있습니다. 눈동자 인식 출입문은 문을 통과하는 사람의 눈동자를 확인하여 직원으로 확인되지 않을 경우에는 문이 열리지 않도록 설계된 기기입니다. 이 기기를 도입할 경우 산업 스파이들이 회사에 함부로 들어와 중요한 기밀을 훔쳐가는 것을 막을 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 다음을 듣고 남자가 어떤 생각을 하고 있는지 맞는 것을 고르십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 11번 취직하면 어떤 부서에서 일하게 될지 모르니까 외국어나 컴퓨터 등 다양한 능력을 쌓는 게 중요하대. 여러 가지를 잘하면 좋게 하겠지. 그런데 그것보다는 자기가 하고 싶은 일을 결정하고 그에 필요한 전문적 능력을 기르는 게더 중요하지 않을까? 다시 들으십시오.
취직하면 어떤 부서에서 일하게 될지 모르니까 외국어나 컴퓨터 등 다양한 능력을 쌓는 게 중요하대. 여러 가지를 잘하면 좋게 하겠지. 그런데 그것보다는 자기가 하고 싶은 일을 결정하고 그에 필요한 전문적 능력을 기르는 게더 중요하지 않을까? 12번 명절 선물을 준비하는 시기입니다. 올해는 양을 줄이고 불필요한 포장을 없앤 실속 있는 상품들이 많아지고 있습니다. 백화점에서 한 소비자를 만나봤습니다. 아무래도 소비자 입장에서는 크기나 화려한 포장보다는 내용물이 얼마나 좋으냐가 더 중요하죠. 물건도 알차고 게다가 가격도 저렴하니까 좋아요. 부담 없이 좋은 물건 살수 있어서 만족합니다. 다시 들으십시오. 명절 선물을 준비하는 시기입니다. 올해는 양을 줄이고 불필요한 포장을 없앤 실속 있는 상품들이 많아지고 있습니다. 백화점에서 한 소비자를 만나봤습니다. 아무래도 소비자 입장에서는 크기나 화려한 포장보다는 내용물이 얼마나 좋으냐가 더 중요하죠. 물건도 알차고, 게다가 가격도 저렴하니까 좋아요. 부담 없이 좋은 물건 살수 있어서 만족합니다. 13번 너는 왜 철학을 전공으로 선택했니? 철학은 실용적이지 않다고 다들 꺼리잖아. 음, 대개 철학이 실생활에서 전혀 쓰이지 않는 학문이라고 생각하는데 나는 그렇게 보지 않아. 사실 철학이야말로 가장 실용적인 학문이지. 철학은 사회학, 심리학, 교육학, 법학, 경영학과 같은 많은 학문의 기초가 되는 학문이거든. 다시 들으십시오. 너는 왜 철학을 전공으로 선택했니? 철학은 실용적이지 않다고 다들 꺼리잖아. 음, 대개 철학이 실생활에서 전혀 쓰이지 않는 학문이라고 생각하는데 나는 그렇게 보지 않아. 사실 철학이야말로 가장 실용적인 학문이지. 철학은 사회학, 심리학, 교육학, 법학, 경영학과 같은 많은 학문의 기초가 되는 학문이거든. 다음 그림을 보고 가장 적절한 대화를 고르십시오. 한 번씩 읽겠습니다. 14번 1번 입장 시간 다 됐다. 너무 기대돼. 내가 얼마나 기다린 공연인데. 나도 그래. 너 내가 입표 구하느라고 얼마나 고생했는지 알지? 2번 저 사진 좀 봐. 저 발레리나 정말 대단하지 않니? 꼭 날아가는 백조 같아. 정말 멋있다. 우리 나중에 저 발레 공연 한번 보러 갈까? 3번 어떻게 사람이 저런 동작을 해낼 수가 있을까? 그러게. 저렇게 무대를 사뿐사뿐 뛰어다니다니 정말 놀라워. 4번 공연 시작이 왜 이렇게 늦어지는 거죠? 죄송합니다. 무대 장치에 문제가 생겨서요. 잠시만 기다려 주십시오. 15번 1번 소방관님, 소화기 사용법에 대해 알기 쉽게 설명해 주시죠. 
네, 여기에 보면 안전핀이 있습니다. 우선 이 안전핀을 잡아당겨서 빼주십시오. 2번 작년에 여기서 큰 사고를 겪으셨는데 그동안 어떻게 지내셨습니까? 보시는 것처럼 많이 좋아졌습니다. 불에 탄 집도 다시 짓고요. 많은 사람들이 관심 가져주신 덕분이에요. 3번 오늘 화재 현장을 목격하고 가장 먼저 신고를 하셨는데요. 네, 제가 이 옆을 지나가고 있는데 뭔가 꽝 하는 소리가 나더니 막 연기가 나더라고요. 4번 봄철 산불 예방을 위한 주의사항을 들어보겠습니다. 네, 봄에는 건조해서 산불이 많이 납니다. 등산을 하러 가셔서 불을 피워 음식을 하는 것은 아주 위험합니다. 대화가 끝난 후에 여자가 할수 있는 행동으로 알맞은 것을 고르십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 16번 고객과 상담할 때는 말이 잘 통한다는 느낌을 주는 것이 중요하죠. 말이 잘 통한다는 느낌을 어떻게 전달할 수 있을까요? 상대방의 말에 공감하고 있다는 것을 표현해야 돼요. 상대방의 말을 들으면서 중간중간에 그렇군요. 맞습니다. 이런 말을 하면 고객이 더 쉽게 마음을 열수 있겠죠. 그렇군요. 저 같은 초보 상담가가 꼭 알아야 할 기술이겠네요. 다시 들으십시오. 고객과 상담할 때는 말이 잘 통한다는 느낌을 주는 것이 중요하죠. 말이 잘 통한다는 느낌을 어떻게 전달할 수 있을까요? 상대방의 말에 공감하고 있다는 것을 표현해야 돼요. 상대방의 말을 들으면서 중간중간에 그렇군요. 맞습니다. 이런 말을 하면 고객이 더 쉽게 마음을 열수 있겠죠. 그렇군요. 저 같은 초보 상담가가 꼭 알아야 할 기술이겠네요. 17번. 이번에 학교에서 새로 강당을 짓습니다. 졸업생들의 기부가 필요한데 동창 회장님께서 도와주셨으면 해서 전화드렸습니다. 기부금이요? 그런데 다들 기부를 많이 할지 잘 모르겠네요. 이번에 강당 안 의자에 기부한 졸업생들 이름을 새겨드리기로 했습니다. 그걸 말씀해 주시면 기부하실 분이 많을 것 같은데요. 음, 그거 좋은 생각이긴 하네요. 아무튼 얘기라도 해볼게요. 다시 들으십시오. 이번에 학교에서 새로 강당을 짓습니다. 졸업생들의 기부가 필요한데 동창 회장님께서 도와주셨으면 해서 전화드렸습니다. 기부금이요? 그런데 다들 기부를 많이 할지 잘 모르겠네요. 이번에 강당 안 의자에 기부한 졸업생들 이름을 새겨드리기로 했습니다. 그걸 말씀해 주시면 기부하실 분이 많을 것 같은데요. 음, 그거 좋은 생각이긴 하네요. 아무튼 얘기라도 해볼게요. 18번 난 귀가 얇은가 봐. 다른 사람 말만 듣고 계약한 보험이 여섯 개나 돼. 그래? 그러면 한달 보험료도 만만치 않겠네. 그 중에 몇 개는 정리하는 게 좋을 것 같은데? 어떻게 정리를 해? 지금까지 낸 보험료가 아깝잖아. 당장은 그렇게 느낄 수도 있지만 매달 나가는 보험료를 생각해봐. 
그 돈으로 차라리 적금 통장을 만드는 게 나을 거야. 그래, 아무래도 그렇게 하는 게 좋겠지. 다시 들으십시오. 난 귀가 얇은가 봐. 다른 사람 말만 듣고 계약한 보험이 여섯 개나 돼. 그래? 그러면 한달 보험료도 만만치 않겠네. 그 중에 몇 개는 정리하는 게 좋을 것 같은데? 어떻게 정리를 해? 지금까지 낸 보험료가 아깝잖아. 당장은 그렇게 느낄 수도 있지만 매달 나가는 보험료를 생각해봐. 그 돈으로 차라리 적금 통장을 만드는 게 나을 거야. 그래, 아무래도 그렇게 하는 게 좋겠지. 다음 뉴스를 듣고 알맞은 제목을 고르십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 19번 이번 신제품 박람회에서는 마법 거울이라 불리는 새로운 전자제품이 전시되었습니다. 이 마법 거울은 앞에 선 사람이 화면 속의 옷을 선택하면 그 옷을 입은 자신의 모습을 화면 위에 보여주는 신기한 제품으로 옷을 살때 직접 입어보지 않고도 가상으로 체험해 볼수 있습니다. 이에 여러 유명 의료업체들은 고객들의 편의를 위해 이 제품을 매장에서 활용하기로 하였습니다. 다시 들으십시오. 이번 신제품 박람회에서는 마법 거울이라 불리는 새로운 전자제품이 전시되었습니다. 이 마법 거울은 앞에 선 사람이 화면 속의 옷을 선택하면 그 옷을 입은 자신의 모습을 화면 위에 보여주는 신기한 제품으로 옷을 살때 직접 입어보지 않고도 가상으로 체험해 볼수 있습니다. 이에 여러 유명 의료업체들은 고객들의 편의를 위해 이 제품을 매장에서 활용하기로 하였습니다. 20번. 경상남도는 지난해 82세의 나이로 세상을 떠난 고 박경리 씨를 기념하는 박경리 문학관을 짓기로 하였습니다. 고 박경리 씨는 1926년 경상남도 통영에서 태어나 장편소설 토지, 김약국의 딸들 등 우리 문학에서 빼놓을 수 없는 소설 작품들을 남겼습니다. 박경리 문학관은 박 씨의 고향인 통영에 세워질 예정이며 지역 주민들은 문학관 건립을 환영하고 있습니다. 다시 들으십시오. 경상남도는 지난해 82세의 나이로 세상을 떠난 고 박경리 씨를 기념하는 박경리 문학관을 짓기로 하였습니다. 고 박경리 씨는 1926년 경상남도 통영에서 태어나 장편소설 토지, 김약국의 딸들 등 우리 문학에서 빼놓을 수 없는 소설 작품들을 남겼습니다. 박경리 문학관은 박 씨의 고향인 통영에 세워질 예정이며 지역 주민들은 문학관 건립을 환영하고 있습니다. 다음 강연을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 하나 호텔의 직원들은 회사의 강한 책임감을 느끼고 자율적으로 일을 하는 것으로 유명합니다. 이 호텔에서는 고객이 불편함을 말할 경우 담당 직원이 해결 방안을 결정할 수 있도록 합니다. 
이때 20만 원 정도의 비용이 들더라도 상사의 허락을 받지 않고 지출할 수 있습니다. 이러한 자율적인 방법으로 고객 중심의 수준 높은 서비스를 하는 것입니다. 결과적으로 이 호텔은 매년 매출액이 20%씩 증가하였고 10년 동안 업계 1위를 지킬 수 있었습니다. 말씀드린 사례는 직원을 믿고 책임을 나누어주는 방식이 기업에 얼마나 도움이 되는지를 잘 보여줍니다. 다시 들으십시오. 하나 호텔의 직원들은 회사의 강한 책임감을 느끼고 자율적으로 일을 하는 것으로 유명합니다. 이 호텔에서는 고객이 불편함을 말할 경우 담당 직원이 해결 방안을 결정할 수 있도록 합니다. 이때 20만 원 정도의 비용이 들더라도 상사의 허락을 받지 않고 지출할 수 있습니다. 이러한 자율적인 방법으로 고객 중심의 수준 높은 서비스를 하는 것입니다. 결과적으로 이 호텔은 매년 매출액이 20%씩 증가하였고 10년 동안 업계 1위를 지킬 수 있었습니다. 말씀드린 사례는 직원을 믿고 책임을 나누어주는 방식이 기업에 얼마나 도움이 되는지를 잘 보여줍니다. 21번 22번 다음 대화를 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 오늘은 전통주 장인 김정숙님의 얘기를 들어보겠습니다. 3대째 전통주를 만들어 오고 계시다고요? 네, 저까지 3대째고 또 우리 아들 내외가 제 뒤를 이어서 이 일을 할 거예요. 원래는 아들이 다른 일을 하겠다고 해서 걱정을 많이 했는데 뒤를 잇겠다고 해서 얼마나 다행인지 모르겠어요. 네, 정말 마음이 흐뭇하시겠어요. 그런데 아드님한테 일을 가르치실 때는 굉장히 엄하게 가르치실 것 같은데 어떠세요? 당연히 엄격하게 가르쳐야죠. 저도 그렇게 배웠는걸요. 시어머니께서는 제가 시집 오고 10년 동안은 술 빚는 곳은 쳐다보지도 못하게 하시더니 가르칠 때는 어찌나 무섭게 가르치시던지. 이제 아들한테도 하나씩 가르쳐주려고요. 다시 들으십시오. 오늘은 전통주 장인 김정숙님의 얘기를 들어보겠습니다. 3대째 전통주를 만들어 오고 계시다고요? 네, 저까지 3대째고 또 우리 아들 내외가 제 뒤를 이어서 이 일을 할 거예요. 원래는 아들이 다른 일을 하겠다고 해서 걱정을 많이 했는데 뒤를 잇겠다고 해서 얼마나 다행인지 모르겠어요. 네, 정말 마음이 흐뭇하시겠어요. 그런데 아드님한테 일을 가르치실 때는 굉장히 엄하게 가르치실 것 같은데 어떠세요? 당연히 엄격하게 가르쳐야죠. 저도 그렇게 배웠는걸요. 시어머니께서는 제가 시집 오고 10년 동안은 술 빚는 곳은 쳐다보지도 못하게 하시더니 가르칠 때는 어찌나 무섭게 가르치시던지. 이제 아들한테도 하나씩 가르쳐주려고요. 23번 
24번 다음 논평을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 정부는 무려 1 6 0 0 0 헥타르의 농업용 토지 제한을 해제하기로 하였습니다. 그 이유에 대해 정부는 경기도 지역을 효율적으로 개발하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이 발표를 듣고 일부 주민들은 땅값이 오른다고 환영하고 있다고 합니다. 또 벌써부터 땅을 사려고 토지 개발업자들이 몰려든다고 합니다. 그렇지만 농업용 토지는 농업 보호를 위해 지정한 땅입니다. 정부의 이러한 조치는 농사지을 땅을 줄어들게 하여 지역 농업의 쇠퇴를 가져올 가능성이 있습니다. 이렇게 쉽게 토지의 용도를 바꾸어 버린다면 농업의 미래는 보장할 수 없습니다. 이제 다시 이 제도를 실시했던 원래의 취지를 생각해야 할 때입니다. KBC 논평이었습니다. 다시 들으십시오. 정부는 무려 1 6 0 0 0 헥타르의 농업용 토지 제한을 해제하기로 하였습니다. 그 이유에 대해 정부는 경기도 지역을 효율적으로 개발하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 이 발표를 듣고 일부 주민들은 땅값이 오른다고 환영하고 있다고 합니다. 또 벌써부터 땅을 사려고 토지 개발업자들이 몰려든다고 합니다. 그렇지만 농업용 토지는 농업 보호를 위해 지정한 땅입니다. 정부의 이러한 조치는 농사 지을 땅을 줄어들게 하여 지역 농업의 쇠퇴를 가져올 가능성이 있습니다. 이렇게 쉽게 토지의 용도를 바꾸어 버린다면 농업의 미래는 보장할 수 없습니다. 이제 다시 이 제도를 실시했던 원래의 취지를 생각해야 할 때입니다. KBC 논평이었습니다. 25번 26번 다음 방송 대담을 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 협회장님, 국민들에게 저작권법에 대한 홍보가 너무 부족하다는 비판이 많은데요. 뭐 사실 홍보는 지속적으로 하고 있는데요. 아무래도 사람들이 저작권법을 그다지 중요하게 생각하지 않는 것 같아요. 그렇지만 최근에는 자기도 모르게 저작권법을 위반하는 사람이 더 많다고 들었습니다. 특히 인터넷에서 영상물을 개인 홈페이지에 옮겨 담을 때 누가 만들었는지 표시만 하면 되는데 그걸 몰라서 저작권 분쟁이 생기는 안타까운 일이 많다고 알고 있는데요. 이 역시 지속적인 홍보가 부족한 탓 아닐까요? 네, 그렇죠. 인터넷에서 저작권 분쟁이 가장 많이 일어나니까 여기에 관한 홍보가 필요한 것이 사실입니다. 저희 협회도 좋은 방안을 찾기 위해 고민하고 있습니다. 다시 들으십시오. 
협회장님, 국민들에게 저작권법에 대한 홍보가 너무 부족하다는 비판이 많은데요. 뭐 사실 홍보는 지속적으로 하고 있는데요. 아무래도 사람들이 저작권법을 그다지 중요하게 생각하지 않는 것 같아요. 그렇지만 최근에는 자기도 모르게 저작권법을 위반하는 사람이 더 많다고 들었습니다. 특히 인터넷에서 영상물을 개인 홈페이지에 옮겨 담을 때 누가 만들었는지 표시만 하면 되는데 그걸 몰라서 저작권 분쟁이 생기는 안타까운 일이 많다고 알고 있는데요. 이 역시 지속적인 홍보가 부족한 탓 아닐까요? 네, 그렇죠. 인터넷에서 저작권 분쟁이 가장 많이 일어나니까 여기에 관한 홍보가 필요한 것이 사실입니다. 저희 협회도 좋은 방안을 찾기 위해 고민하고 있습니다. 27번 28번 다음 강의를 듣고 물음에 답하십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 저는 한국 영화의 발전 과정에서 독립 영화가 기여한 바를 빼놓을 수 없다고 생각합니다. 독립 영화란 자본의 영향에서 자유로운 영화라는 것은 아까도 말씀드렸는데요. 이런 자유로움은 감독이 만들고 싶은 영화를 흥행에 신경 쓰지 않고 만들 수 있게 하는 바탕이 되었던 것이죠. 독립영화의 자유로운 실험정신이 영화계에 긍정적인 영향을 준 것입니다. 독립영화 덕분에 영화 소재도 다양해지고 작품성도 높아졌고 이야기 구조도 더 탄탄해졌죠. 사실 독립영화라고 하면 인기도 별로 없고 대중적이지도 않아서 그 중요성이 간과되곤 하지만 그 가치는 결코 무시할 수 없습니다. 다시 들으십시오. 저는 한국 영화의 발전 과정에서 독립 영화가 기여한 바를 빼놓을 수 없다고 생각합니다. 독립 영화란 자본의 영향에서 자유로운 영화라는 것은 아까도 말씀드렸는데요. 이런 자유로움은 감독이 만들고 싶은 영화를 흥행에 신경 쓰지 않고 만들 수 있게 하는 바탕이 되었던 것이죠. 독립영화의 자유로운 실험정신이 영화계에 긍정적인 영향을 준 것입니다. 독립영화 덕분에 영화 소재도 다양해지고 작품성도 높아졌고 이야기 구조도 더 탄탄해졌죠. 사실 독립영화라고 하면 인기도 별로 없고 대중적이지도 않아서 그 중요성이 간과되곤 하지만 그 가치는 결코 무시할 수 없습니다. 29번 30번 <목소리> <목소리> 